ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீனில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் ஏபி அண்ட் பிஏ அண்ட் வெரிஃபை தாட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஏ அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஏ அண்ட் பிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஏபியும் பிஏவும் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஏ இன்டு பி பி இன்டு ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லையான்னு வெரிஃபை பண்ண சொல்கிறாங்க அதாவது நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ்க்கும் இடையில் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ப்ராடக்ட்னாலே நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் டூ கிராஸ் டூ இந்த ஆர்டர் வந்து டூ கிராஸ் டூ தான் ஆர்டர் கண்டுபிடிக்க தெரியும் இல்லையா டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸ் அதே மாதிரி டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸ் இப்போ ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் வந்து இதுக்கும் டூ கிராஸ் டூ இதுக்கும் டூ கிராஸ் டூ எப்போ ப்ராடக்ட் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும்னா ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ரோவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு அர்த்தம் ஸோ இங்கே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்போ வி கேன் ஏபிள் டு ஃபைண்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏபி நான் கண்டுபிடிச்சிட்றேன் ஏபினா ஃபஸ்ட்டு ஏவை தான் எழுதணும் அடுத்து தான் பிஏ எழுதணும் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் மேட்ரிக்ஸ் க்ராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும் ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும் போது எப்படி பண்ணணும்னு கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு ஃபஸ்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு செகண்ட் காலம் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்படி அடுத்து அதே மாதிரி செகண்ட் ரோ இன்டு ஃபஸ்ட் காலம் செகண்ட் ரோ இன்டு செகண்ட் காலம் அவ்வளோதான் ரோவை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஸோ நம்ம அகெயின் ரிப்பீட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ இன்டு ஃபஸ்ட் காலம் டூ இன்டு ஒன் ஃபைவ் இன்டு டூ ஏன்னா இப்படி எழுதிக்கலாம் அந்த ஸ்டெப்பை கூட டூ இன்டு ஒன் ஃபைவ் இன்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு டூ புரியுதுங்களா டூ இன்டு ஒன் டூ இன்டு ஒன் டூ ஃபைவ் இன்டு டூ டென் அடுத்து அடுத்து ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம் புரியுதுங்களா இல்லை நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பு எழுதாமல் டேரெக்டாக கூட எழுதலாம் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் ஆட் பண்ணால் இங்கே வரணும் சரிங்களா அதாவது ஃபஸ்ட் ரூவையும் ஃபஸ்ட் காலையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது அந்த எலமெண்ட் எங்கே எழுதணும்னா ஃபஸ்ட் ரூ அண்ட் ஃபஸ்ட்டு காலமில் தான் எழுதணும் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் ரூவையும் செகண்ட் காலமையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவில் செகண்ட் காலமில் எழுதணும்னு அர்த்தம் அந்த கான்செப்ட் மட்டும் மறந்துடாதீங்க சரிங்களா இப்போ நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவையும் செகண்ட் காலமையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ அப்போ செகண்ட் காலமில் நான் அதை எழுதணும் அடுத்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் புரியுதுங்களா ஓகே அடுத்து இப்போ செகண்ட் ரோக்கு போகிறேன் செகண்ட் ரோ இன்ட்டு ஃபஸ்ட் காலம் அப்போ செகண்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு காலமில் அந்த எலமெண்ட்ஸ் வரும்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ ஏன் ப்ளஸ் போடுறேன்னு தெரியுதுங்களே ஏன்னா ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ப்ளஸ் டூ அப்படியே எழுத போகிறேன் சைனோட எழுதுகிறேன் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு சைனை மல்டிப்ளை பண்ணிக்க அப்புறம் நம்பர் எழுதுகிறேன் அடுத்து செகண்ட் ரோ இன்ட்டு செகண்ட் காலம் இங்கே வரும் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் அதாவது ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு சைனை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் நம்பர் எழுதுகிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறேன் டூ ஒன் ஜார் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ஜார் டென் அடுத்து டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் அடுத்து ஃபோர் ஒன் ஜார் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இது எல்லாமே சிம்பிளிஃபை ஆகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும் டூ ப்ளஸ் டென் வந்து டுவெல் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து சப்ராக் பண்ணிவிட்டு பெரிய நம்பரோட சைன் எழுதணும் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்கு இல்லையா நைன்டீன் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் வந்து த்ரீ ஸோ இதுதான் வந்து ஏபி நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து நான் பிஏ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் பிஏ கண்டுபிடிப்போமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு பி எழுதணும் அப்புறம் தான் ஏ எழுதணும் பி வந்து ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் ஏ வந்து டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இந்த வாட்டி நான் இந்த ஸ்டெப்பு எழுதலை டேரெக்டாக எழுதுகிறேன் பாருங்க
minus 3 into minus 3, mi sorry, minus 3 into plus 3, up minus 9 work. Minus into plus minus 3, 3 are 9. Add the second row into first column. 2, 2 are 4, 5, 4 are 20. That is very simple. Now. Second row into second column. 2, 5 are 10, 5, 3 are 15. Now, that is simple. Now, simplify it. 2 minus 12 is minus 10. Now, the difference is 2 minus 12 is minus 10. Now, the difference is different sign. Subtract it. Now, the number is sign. 5 minus 9 is minus 4. 4 plus 20 is 24. 10 plus 15 is 25. That is it. This is BA. This is equation 2. Now, we will ask the question AB, BA. 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 Now, 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 we will say that AB is not equal to BA. Hence, verified. Equal to on this, equal to not equal to not equal to not equal to not equal to. Okay? Very simple concept. The product is very careful. The multiplication is very careful. The row column is very careful. So, Kandipai, the sum is clear. Understand, I will say. So thank you so much for watching students. Bye-bye.